नमस्कार मी दत्ता इंगे सर प्रभा कोचिंग क्लासेसच्या ऑनलाईन व्हिडिओ लेक्चरमध्ये तुम्हा सर्व विद्यार्थ्यांचं पुन्हा एकदा सहज स्वागत करतो आपण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये जे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आहेत किंवा त्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचा व्हॅल्यूचा जो टेबल आहे तो कसा फाइंड आउट करायचा त्या बाबतीत आपण पाठीमाग आपण बघितलेला आहे तर आज आपण त्यातील काही एक दोन एक्झाम्पल त्यातील पाहूया आणि त्यानंतर पुढे जर तुम्हाला त्या ठिकाणी साईन डेटा असेल कॉस्ट डेटा असेल या जर टर्म त्या ठिकाणी तुम्हाला दिलेले असतील आणि त्यावरून जर तुम्हाला ऑदर जे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आहेत ते जर तुम्हाला काढायला सांगितले ते कसे फाइंड आउट करायचे हे आपण आज होणार आहोत त्याच्या अगोदर काय करूयात तर त्यातील एक जी एक दोन एक्झाम्पल जे आहेत ते एक दोन एक्झाम्पल आपण प्रथमतः पाहूयात आणि नंतर तिकडे जाऊयात तर बघा त्यातील जे एक्झाम्पल्स आहेत ते एक्झाम्पल्स आपण घेऊन दिसू लागले आहेत बघा एक्झाम्पल त्यातील पहिलं असं आहे फोर कॉट फोर्टी फाय डिग्री फोर कॉट फोर्टी फाय डिग्री प्लस प्लस सॉरी मायनस करा मायनस मायनस सेक्स स्क्वेअर सिक्स्टी डिग्री सेक्स स्क्वेअर सिक्स्टी डिग्री प्लस साईन थर्टी डिग्री प्लस साईन थर्टी डिग्री ओके तर बघा हे एक्झाम्पल तुम्हाला या ठिकाणी दिलेलं आहे आणि आता हे एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी आपण आपल्याला माहिती की जो आपण कालचा जो टेबल आहे व्हॅल्यूचा जो टेबल आहे डॉक्युमेंटरी फंक्शनचा तो त्या ठिकाणी तुम्हाला माहीत असेल खूप गरजेचा आहे आणि जर तो टेबल तुम्हाला त्या ठिकाणी माहीत असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही हे एक्झाम्पल अतिशय सोप्या पद्धतीने त्या ठिकाणी सॉल्व करू शकता तर बघा आपण स्टेप बाय स्टेप जाऊयात या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की या ठिकाणी कॉट फोर्टी फाय डिग्री कॉट कॉट फोर्टी फाय डिग्री याची जी व्हॅल्यू त्याच पद्धतीनं सेक सेक सिक्स्टी डिग्री अँड साईन थर्टी डिग्री आता यांच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत यांच्या व्हॅल्यूज आपण त्या ठिकाणी काल लॉक टेबल त्या टेबलच्या साह्यानं आपण त्या ठिकाणी बघितलेल्या होत्या आणि त्या व्हॅल्यू ज्या होत्या त्या होत्या कॉट फोर्टी फाय डिग्री वन सेक सिक्स्टी डिग्री टू अँड साईन थर्टी डिग्री इज वन हा ठीक आहे आता जर तुम्हाला या जर व्हॅल्यूज या ठिकाणी माहीत असतील तर आता तुम्हाला काय करायचं आहे या व्हॅल्यूज काही एक्झाम्पल मध्ये इन्पुट करायचे आणि एक्झाम्पल सॉल्व करायला सुरुवात करायची तर बघा या ठिकाणी सुरुवात करूया बघा या काही फोर कॉट फोर्टी फाय डिग्री मायनस सेम स्क्वेअर सिक्स्टी डिग्री प्लस साईन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू आता चला याच्यामध्ये आपण किती टाकूया फोर इन टू कॉट पेचाळीस कॉट पेचाळीस किती आता वन ठीक आहे पुढं साईन मायनस सेक सिक्स्टी किती आहे टू आणि सेक स्क्वेअर सिक्स्टी मीन्स या टूचा काय होणार आहे आणि स्क्वेअर होणार आहे प्लस साईन थर्टी साईन थर्टी किती आहे आपला वन हा त्यामुळं आता सॉल्व करा काय ठिकाणी तुम्हाला बघा फोर मायनस फोर प्लस वन हा या ठिकाणी फोर मायनस फोर झिरो प्लस वन हा म्हणजे तुमचं जे उत्तर जे येणार आहे त्या ठिकाणी किती भेटेल तुम्हाला वन हा आणि बघा हे एक्झाम्पल जे तुम्हाला सॉल्व करण्यासाठी जो टेबल आहे तो टेबल जर तुम्हाला माहीत असेल तर हे एक्झाम्पल सॉल्व करणं अतिशय सोपं आहे आता यातील अजून एक एक्झाम्पल बघूया तर चला आता बघा तुमचे एक्झाम्पल एक्झाम्पल वगैरे नंतर लिहून घेतो ब्लॅक बोर्डवरती आणि नंतर ते एक्झाम्पल आपण सॉल्व करूया ठीक आहे तर बघा पुढचं एक्झाम्पल आहे कॉस्क्वे झिरो कॉस्क्वे झिरो कॉस्क्वे झिरो प्लस कॉस्क्वेअर फाय फाय बाय सिक्स प्लस कॉस्क्वेअर फाय बाय सिक्स कॉस्क्वेअर फाय बाय सिक्स प्लस कॉस्क्वेअर फाय बाय थ्री प्लस कॉस्क्वेअर फाय बाय थ्री कॉस्क्वेअर फाय बाय थ्री प्लस कॉस्क्वेअर फाय बाय टू प्लस कॉस्क्वेअर फाय बाय टू ठीक आहे पहिल्यांदा काय करूयात ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या व्हॅल्यूज आपण त्या ठिकाणी माहीत करून घेऊया आता बघा आपल्याला माहिती की जो कॉस झिरो असतो कॉस झिरो हा नेहमी काय असतो वन असतो आणि जो आपला जो कॉस नाईन्टी आहे कॉस नाईन्टी हा कॉस नाईन्टी हा या असतो झिरो असतो आता दोन व्हॅल्यूज आहेत आपल्या कुठल्या पहिली म्हणजे कॉस फाय बाय सिक्स आणि दुसरी कॉस फाय बाय थ्री तर बघा जवळ जर तुमच्या जवळच्या ठिकाणी जर तुम्ही टेबल जर असेल तर आय थिंक कॉस फाय बाय सिक्स जो तुमचा आहे तो कॉस फाय बाय सिक्स रूट थ्री बाय टू कॉस फाय बाय सिक्स जर तुमचा रूट थ्री बाय टू आणि कॉस फाय बाय थ्री हा तुमचा किती असतो वन असतो 
तर आता बघा या किमती काय करायचे आपल्याला या किमती एक्झाम्पल मध्ये पुट करायचे चला पुट करा काही बघा कॉस स्क्वेअर जी टू प्लस कॉस स्क्वेअर फाय बाय सिक्स प्लस कॉस स्क्वेअर फाय बाय थ्री प्लस कॉस स्क्वेअर फाय बाय थ्री प्लस कॉस स्क्वेअर फाय बाय टू कॉस स्क्वेअर फाय बाय टू सो ही इज इक्वल टू चला त्याच्यामध्ये आपण जे किमती आहेत ते किमती काय करूयात पुट करूयात आता बघा कॉस स्क्वेअर झिरो कॉस झिरो वन वन चा स्क्वेअर किती येणार आहे वनच येणार आहे प्लस कॉस फाय बाय सिक्स कॉस फाय बाय सिक्स किती आपला रूट थ्री बाय टू आणि त्याचा स्क्वेअर आहे म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला काय भेटेल रूट थ्री अपाऊंट टू ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर फाय बाय थ्री सो कॉस फाय बाय थ्री इज वन हाफ मेन इट्स अ स्क्वेअर आपल्याला काय भेटेल वन हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे कॉस नाईन्टी कॉस नाईन्टी इथे असतो झिरो असतो आणि या ठिकाणी झिरोचं काय स्क्वेअर आफ्टर सॉल्विंग टाइम काय भेटेल बघा तुम्हाला वन प्लस रूट थ्रीचा स्क्वेअर किती येणार आहे ठिकाणी थ्री डिवायडेड बाय टूचा स्क्वेअर किती येणार फोर प्लस वन अपाउंट टू प्रॅक्टिस स्क्वेअर हा काय भेटेल वन अपाउंट फोर आता काय करावं लागेल तुम्हाला हे सॉल्व करण्यासाठी प्रत्येकाचं छेद समान करावं लागेल म्हणजे या टर्मला तुम्हाला चार नंबर म्हणावं लागेल या ठिकाणी दोन इंच छेद ऑलरेडी सेम आहे या ठिकाणी काय भेटेल सो फोर प्लस थ्री प्लस वन डिवायडेड बाय फोर दॅट मीन्स फोर प्लस थ्री सेवन प्लस वन एट एट डिवायडेड बाय फोर दॅट मीन्स टू अँड इट्स इज एन आवर रिक्वायर्ड आन्सर तर या पद्धतीनं तुम्हाला ते एकदा पुढे सॉल्व्ह करायचं आहे तर आता बघा याच्या पुढे जाऊन आपल्याला जर त्या ठिकाणी तुम्हाला साईन थिटा दिला असेल कॉस थिटा दिला असेल अदरवाईज तुम्हाला कुठलंही ट्रिग्नोमेट्रिक जर फंक्शन त्या ठिकाणी दिलेलं असेल तर त्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करून जी बाकीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आहेत किंवा काही तुम्हाला टर्म्स जर त्या ठिकाणी विचारले की साईन थिटा दिला आहे कॉस थिटा दिला आहे तर त्याच्यावरून जर काही टर्म जर तुम्हाला त्या ठिकाणी फाइंड आऊट करायचे असतील तर त्या कशा करायच्या ते आता आपण पुढच्या क्वेश्चनमध्ये पाहूया ठीक आहे तर चला आपण जाऊयात पुढचा क्वेश्चन घेऊया ठीक आहे आता बघा पुढचा जो क्वेश्चन आहे तुमचा तो क्वेश्चन आपण जर ब्लॅकबोर्ड वरती लिहितो क्वेश्चन काय बघा त्या ठिकाणी इफ कॉस थिटा इज इक्वल टू क्वेश्चन इज दॅट इफ If cos theta is equal to 12 upon 30, 12 upon 30, comma, put it again, but zero less than theta less than pi by 2. Zero less than theta less than pi by 2. That means theta lies between zero to pi by 2. So find the values of find the find the values of वैल्यूज ऑफ या ठिकाणी काही टर्म्स दिले त्या टर्म्सचे तुम्हाला व्हॅल्यू या ठिकाणी फाइंड आउट करायचे यातील पहिली टर्म आहे साइन स्क्वेअर थीटा मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा साइन स्क्वेअर थीटा मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा डिवायडेड बाय डिवायडेड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड अजून काय फाइंड आउट करायचे 1 अपॉन tan tan स्क्वेअर थीटा 1 अपॉन tan स्क्वेअर ठीक है अगोदर क्वेश्चन व्यवस्थित समझू घूया आता या ठिकाणी बघा ही जर एक्झाम्पल तुम्हाला कळालं तर याच्या पुढील एक्झाम्पल सॉल्व करता अतिशय सोपं आहे काही एका उघडले ठीक आहे बाकी सेमच एक्झाम्पल्स आहेत आपण ती पुढं जर घेणार जाऊ त्यातील आपण एक दोन एक्झाम्पल घेऊया म्हणजे तुमचं एक्झरसाईज या ठिकाणी संपेल ठीक आहे आता बघा जरा सॉल्व करायचं आपल्याला या ठिकाणी दिला डाटा काय तर पहिले दिलेल्या डाटामध्ये ते ठीक आहे म्हटलेलं आहे झिरो लेस दॅन थिटा लेस दॅन फाय बाय टू दॅट मीन्स थिटा लाईज बिटवीन झिरो टू फाय बाय टू ही पहिली कंडिशन आहे तिला झिरो लेस दॅन थिटा लेस दॅन फाय बाय टू आता आपल्याला माहिती आहे की झिरो आणि फाय बाय टू यांच्यामध्ये जर थिटा जर लाईज होत असेल तर याचा अर्थ असा आहे की तो तो कितव्या क्वॉड्रंटमध्ये लाईज होतो आहे तर तो पहिल्या क्वॉड्रंटमध्ये तो त्या ठिकाणी लाईज होतो आहे ठीक आहे मग आपण घेऊया पुढं दॅट मीन्स थिटा लाईज इन फर्स्ट क्वॉड्रंट तर आपला जो थिटा जो आहे तो थिटा या ठिकाणी पहिल्या क्वॉर्टर्समध्ये लाईज होतोय ठीक आहे मग आता पुढं बघा आपल्याला त्यांनी दिलेली एक दोन डाटा काय ती कॉस थिटा कॉस थिटाची व्हॅल्यू त्यांनी आपल्याला दिली आणि ती कॉस थिटाची व्हॅल्यू किती आहे ट्वेल्व ऑफ थर्टी आणि आता मग जर तुम्हाला त्याच्यावरून साईन थिटाची जर व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला एक आयडेंटिटीज आहे जे आपण पाठीमागू पण पाहिले ना आता आपण त्याचा यूज करणार आहोत 
कौन थी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन क्या एंटिटी एंटिटी में यूज कराई थी मित्या वो रूम तो मैं तेरे ठीक करी साइन थीटा जी को मत फाइंड आउट करो सकता तो चला अतः क्या है पूरा इतना देर को वी नो दैट वी नो दैट तो आप जाने का है ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन आस्तर लेटिंग इन थ्रेड ऑफ क्या करता है तला साइन थीटा और उन्होंने दिलाया है कॉस थीटा मंजे क्या भी लेटिंग करी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा � वन माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा कितने ट्वेल्व आपको थर्टीन सो जैसा स्क्वायर कितने ट्वेल्व आपको थर्टीन ब्रैकेट स्क्वायर तो वाका एट इक्वल नी वन माइनस बारह चौबर तो एक शेप तो मीटर डिस बरोबर डिवाइडेड बाय तेरह चौबर तो एक शेप बोल सकता हाँ कितने एक शेप बोल सकता है अतः सॉल्व करा सो डिवाइडेड बाय हाली एक्सी बीस बाय एक्सी पूछा 
एकशे वीस भागिले एकशे एकोणसत्तर एकशे एकोणसत्तरला एकशे एकोणसत्तर काय होईल या ठिकाणी कॅन्सल होईल मग काय भेटेल आपल्याला बघा पुढची जी टर्म येणार आहे ती भेटेल आपल्याला वजा एकशे एकोणीस भागिले एकशे वीस आणि ते जे असेल ते तुमचं रिक्वायर्ड आन्सर असेल तर बघा या पद्धतीनं आपण आत्ता जी पहिली जी टर्म होती ती पहिली टर्म या ठिकाणी फाइंड आऊट केली आता सिमिलर ती काही पुढे आपण जी तुमची पुढची टर्म आहे वन अपॉन टेन स्क्वेअर थीटा फाइंड आउट केला चला या ठिकाणी लक्ष द्या आता काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला तर वन अपॉन टेन स्क्वेअर थीट ओके बघा देर फोर वन अपॉन टेन स्क्वेअर थीटा वन अपॉन टेन स्क्वेअर थीटा किंवा वन अपॉन टेन थीटा काय असतो आपला रेसिप्रोकल बघा साईन कॉस टेन कोसेक सेक इक्वॉल तर या ठिकाणी वन अपॉन टेन थेटा असतो कॉट थेटा म्हणजे या ठिकाणी हा काही वन अपॉन टेन स्क्वेअर थेटा म्हणजे काही कॉट स्क्वेअर थेटा आणि कॉट स्क्वेअर थेटा म्हणजे काय असणार आहे त्या ठिकाणी कॉ स्क्वेअर थेटा अपाऊ साईन स्क्वेअर थेटा असणार आहे बरोबर चला तुम्ही काय का कॉ स्क्वेअर थेटा कॉ स्टेटा किती आहे ते ट्वेल्व अपॉन थर्टी सो ट्वेल्व अपॉन थर्टी ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय साईन थेटा किती म्हणता का फाईव्ह अपॉन थर्टी ब्रॅकेट स्क्वेअर आफ्टर सॉल्विंग टेन बाराचा वर्ग एकशे सेवेचाळीस भागिले तेराचा वर्ग एकशे एकोणसत्तर भागिले पाचचा वर्ग पंचवीस भागिले एकशे एकोणसत्तर ठीक आहे एकशे एकोणसत्तर एकशे एकोणसत्तर कॅन्सल होईल एकशे चव्वेचाळीस भागिले पंचवीस हे जे असेल ते तुमचं या ठिकाणचं रिक्वायर्ड अँसर असेल तर बघा हा जो तुमचा क्वेश्चन होता तो या पद्धतीने तुम्हाला सॉल्व्ह करायचा आहे अतिशय सोपी सोप्या म्हटलं तर अतिशय सोप्या सोप्या पद्धतीने तुम्हाला हे जास्तीत जास्त एक्झाम्पल विचारलं जाऊ शकतं एक्झाम्पल जर तुम्हाला हा बोर्डसाठी जर विचारलं तर तीन मार्काला या ठिकाणी हे एक्झाम्पल विचारलं जाईल अतिशय सोपा आहे त्याच्यामध्ये अवघड वगैरे काय काय फक्त त्यासाठी तुम्हाला ज्या आयडेंटिटीज आहेत त्या आयडेंटिटीज माहीत असल्या पाहिजेत आणि साईन थेटा आणि कॉस थेटा या जर दोन किमती तुम्ही याच्यामध्ये फाइंड आउट केल्या तर बाकीचे टेक्नोमॅटिक फंक्शन्स असतील अदरवाईज जे तुमची ज्या टर्म्स आहेत मॅथमॅटिक्समध्ये ज्या मॅथमॅटिकल टर्म्स आहेत त्या फाइंड आउट करणं याच्यामध्ये काही एक अवघड नाही या पैसे आपण अतिशय सोप्या पद्धतीनं फाइंड आउट करू शकतो तर आता काय करूयात अजून एक ह्यातील एक्झाम्पल आपण बघूयात म्हणजे हा तुमचा एक्झरसाईज या ठिकाणी संपेल तर या पद्धतीने एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचा आहे तर यातील अजून एक एक्झाम्पल आपण बघूयात ठीक आहे चला जाऊया पुढं आता बघा याच्यामध्ये आपण टिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमॅ ज्या टर्म्स आहेत मॅथमॅटिक टर्म म्हणा किंवा ट्रिग्नोमॅटिक टर्म त्या ट्रिग्नोमॅटिक टर्म तुम्ही या ठिकाणी फाइंड आउट केली आता जो तुमचा जो पुढचा जो क्वेश्चन असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला एखादी जी ट्रिग्नोमॅट्रिक फंक्शन्समधील एखादी ट्रिग्नोमॅट्रिक फंक्शन म्हणजे साईन डेटा कॉस्ट मधील असेल आणि त्यावरून जर तुम्हाला बाकीचे राहिलेले ऑथर्स कोसे से कॉट पॅन ही जर ट्रिग्नोमॅट्रिक फंक्शन जर फाइंड आउट करायला सांगितली तर ते एक्झाम्पल कसं सॉल्व्ह करायचं ते आपण या ठिकाणी बघूया परंतु त्याच्या अगोदर तुम्ही ज्या आयडेंटिटीजचा मी उल्लेख त्या ठिकाणी केला तर त्या आयडेंटिटी सुद्धा तुम्हाला माहीत असणं खूप गरजेचं आहे तर बघा त्या ठिकाणी मी आयडेंटिटीज तुम्हाला सांगतो त्या तीन आयडेंटिटीज लक्षात ठेवा त्या तीन आयडेंटिटीज आयडेंटिटीज बघा त्यातील पहिली जी आयडेंटिटी आहे जी आपण पाठीमागं बऱ्याच दिवसापासून बघत आलो ती म्हणजे सायन्स स्क्वेअर थेटा प्लस कॉ स्क्वेअर थेटा इज इक्वल टू वन आता पुढची ट्रिग्नोमेट्री पुढची जी ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज आहे ती आहे तुमची कोसेक्स स्क्वेअर थेटा कोसेक्स स्क्वेअर थेटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वेअर थेटा ठीक आहे आणि जी तिसरी आहे ती तिसरी आयडेंटिटीज आहे सेक्स स्क्वेअर थेटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वेअर थेटा वन प्लस टेन स्क्वेअर थेटा तर बघा या ज्या त्या ठिकाणी असणाऱ्या ज्या तीन आयडेंटिटीज आहेत या तीन आयडेंटिटीजचा उपयोग करून तुम्हाला ही पुढची एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे तर बघा त्यातील मी एक एक्झाम्पल घेतो अजून बघा त्याच्यावरून ते एक्झाम्पल कसं सॉल्व्ह करायचं ते आपण बघूयात आणि या टाईपची जर तुम्हाला अजून जर प्रॅक्टिस करायची असेल तर तुम्ही या टाईपची अजून एक्झाम्पल त्या ठिकाणी सॉल्व्ह करू शकता ठीक आहे परंतु त्याच्या अगोदर तुम्हाला या तीन आयडेंटिटीज माहीत असणं खूप गरजेचं आहे ठीक आहे आता जाऊया पुढं आणि त्यातील पुढचं एक एक्झाम्पल आपण घेऊयात बघा क्वेश्चन काय बघून द्या आपल्याला जर आपण तर त्यातील क्वेश्चन असा आहे फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करा ई प कधी तर त्यातील पहिला क्वेश्चन आहे क्वेश्चन फर्स्ट 
if cos theta is equal to minus 3 upon 3 if if cos theta is equal to minus 3 upon 5 and as you can see and 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 180 degree less than theta less than 270 degree so theta to i is not theta to the 180 degree less than theta and 270 degree जो तुमचा थीटा आहे तो एक्सचेंज की आणि 270 डिग्रीच्या मध्ये लाईट्स करतोय म्हणजे थोडक्यात काय तर तो तिसरा क्वाड्रंट जो आहे आपला तो तिसऱ्या क्वाड्रंट्स मध्ये लाईट्स करतोय मग आता त्याने जर तिसऱ्या क्वाड्रंट्स मध्ये आला तर तेवढा चेंज आहे की त्यातील तिसऱ्या क्वाड्रंट्स मध्ये आपला येणार जो कुठलाही फंक्शन असेल sin थीटा cos थीटा cos x sin क्वाड हे काय असतं ते पाठीमागे आपण बघितलं आणि जर तुम्हाला सगळी ती सगळी लक्षात ठेवणं शक्य नसेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला जर दोन sin थीटा आणि cos थीटा जर माहिती असतील तर बाकी त्याच्यामध्ये आपण फाइंड आउट करणं काही अवघड नाही ठीक आहे तर आता बघूया आपण दिले आहे तुम्हाला बघा cos थीटा दिलेला आहे दिलेलं काय थीटा थीटा लाइज इन लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री दैट मींस थीटा थीटा लाइज लाइज इन थर्ड क्वाड्रंट थर्ड क्वाड्रंट एंड आपल्याला माहिती आहे जो 180 ते 270 हा आपला काय असतो तिसरा क्वाड्रंट असतो आता बघा तुम्ही काय करा cos थीटा दिला आहे त्याच्यावर तुम्ही sin थीटा फाइंड आउट करा त्याच्यासाठी काय करा तुम्ही आयडेंटिटीज कुठली आयडेंटिटीज पहिली आयडेंटिटी यूज करा काय असेल पहिली आयडेंटिटी जे आपल्याला आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे sin थीटा सो sin sin स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वेअर थीटा 1 माइनस cos स्क्वेअर थीटा सो 1 माइनस cos थीटा किती माइनस 3 अपॉन 5 ब्रैकेट्स वर ठीक है सो 1 माइनस माइनस 3 चा स्क्वेअर 9 डिवाइडेड बाय 25 आफ्टर सॉल्विंग दैट 25 बदल लो 16 आणि 16 भाग केले 25 therefore sin theta is equal to plus or minus 4 upon 5 परंतु आता एक ठिकाणी हे लक्षात घ्या की आपला जो थीटा आहे तो तिसऱ्या क्वाड्रंट मध्ये आहे आणि तिसऱ्या क्वाड्रंट मध्ये sin theta असतो किंवा cos theta असतो दोन्हीचे दोन्ही टर्म्स कसे असतात त्या ठिकाणी निगेटिव्ह असतात त्यामुळे आपल्याला भेटणार तो sin theta असेल तो sin theta या ठिकाणी minus 4 upon 5 असेल ठीक आहे तर बघा इथपर्यंत आपण फाइंड आउट केलं आता क्वेश्चन असा आहे की ऑर्डरस्टिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आहेत ते ऑर्डरस्टिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम्हाला फाइंड आउट करायचे आहेत तर बघा आता आपण जी 1 बाय 1 ही ऑर्डर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स काय करूया फाइंड आउट करूया आता sin थीटा 4 अपॉन 5 भेटला आहे त्याच पद्धतीने cos थीटा 3 अपॉन 5 भेटला आहे आता पुढचा तर्क मुख्य आहे की काढायची tan थीटा सो tan थीटा काय असतो आपला sin थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा 4 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय cos थीटा किती आहे minus 3 upon 5 सो so, minus minus का होईल प्लस 5 का फ्रिक डिवाइड होईल राईट आहे 4 upon 3 हा असेल tan थीटा आता पुढे cos थीटा cos थीटा मध्ये काय असतो 1 upon sin थीटा ठीक आहे सो 1 upon sin थीटा sin थीटा minus 4 upon 5 सो 1 upon केलं तर तो बाई minus 5 upon 4 ठीक आता पुढे कोसेक नंतर काय असेल sec थीटा आता sec थीटा काय असतो आपला 1 upon cos थीटा आता 1 upon cos थीटा cos थीटा किती आहे बघा तुमचा minus 3 upon 5 तर तो किती आहे बघा त्या ठिकाणी minus 5 upon 3 आणि राईट आहे तो शेवटची टर्म cot थीटा cot थीटा तर cot थीटा काय नंतर त्याचं काय करायला लागेल तुला रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा बरोबर 1 upon tan थीटा आणि tan थीटा किती आहे आपला 4 upon 3 सो कॉट थीटा के दिला आपला 3 अपॉन 4 तर या पद्धतीने तुम्हाला जे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आहेत ते आपण फाइंड आउट करू शकतो कधी जर तुम्हाला त्या ठिकाणी sin थीटा किंवा cos थीटा या दोघांपैकी एक टर्म दिली तरी आपण त्या ठिकाणी बाकीची जी सर्वच सर्व जे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आहेत ते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आपण फाइंड आउट करू शकतो आता मला इथे अजून एक क्वेश्चन मी तुम्हाला म्हणतो असा सॉल्व करायचा ती या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो आणि यानंतर मी थांबतो त्यानंतर पुढचे लेक्चरला आपण या पुढे जो पॉइंट आहे तो आपण या ठिकाणी स्टार्ट करणार आहोत ठीक आहे तर बघा या ठिकाणी की आता पुढे जाऊन याच टाइपचा क्वेश्चन आहे थोडा फार चेंजेस असेल आयडेंटिटीज मध्ये थोडासा चेंज येईल त्याच्या परिणामी त्याच्या मध्ये काय चेंजेस असणार नाही तर मी एक एग्जांपल या ठिकाणी सांगतो तुम्हाला की कसं सॉल्व करायचं आहे 